。我跟你说，相亲呢是不可能相亲的，我这辈子都不可能相亲的。人家男孩子可是很慎重的，说第一次见要带媒人，带双方家长，详细要求练三张 A 四纸呢。我说了多少遍了，我对他们不感兴趣。你要再逼我的话，我宁愿在大街上随便找个人结婚。结婚于是那一颗心啊。我开始陷落，彼此默默摇动的。我刚刚好像听到你打电话说，你也在找人结婚。气死这个傻逼小姐！气死他们，我还有个更厉害的办法。<笑>哇，妙啊！<笑>呃，那接下来我送你回家。呃，不用了，我呢自己回家就行了。我在小周科技上班，家就在附近。这么巧，我也在这个小区啊。我们一起走呗。好。好不好意思，我接个电话。喂，李秘书，立刻给我买一个幸福小区三室一厅，五分钟拎包入住的那种，快点，赶紧的。我在小周跟前上班，平时住这里，离得近避免迟到。你也是在附近上班吧？你平时很忙吗？也就是每天早上七点打卡，晚上十点下班，周末无休，二十四小时待命，全年无休。梦里也要保持微笑，及时反馈的地步吧。啊，你也太辛苦了吧？你不懂，人缺钱的时候呢，是什么都会干的。这不是本大小姐因为相亲跟家里闹掰，这个破班谁爱上谁是？这里就是我家了。那个，我突然感觉住在你那儿挺好的。要是咱俩不住在一起，家长来查房怎么办？对不对？没问题，我那边足够大，你放心就好了。邱总，搞定了，房间号三栋六零幺。呃，我住在三栋六零幺，密码锁是二五七二。方小姐可以随便进入。<笑>谢谢你，好心人。那个以后你叫我婉心就行了。整人。还有一个事儿，查一下小周科技。是。王婉心，怎么又是你做晚到？我这不是没迟到吗？最晚到就是迟到，每次都是你，你不能反思一下自己吗？还有，你这是什么态度？一大早上就跟你的直属上司顶嘴！你们两个在底下说什么小话？我不懂得尊重领导，要不上来说？啊，徐总，我过来呢，宣布一个消息，我们公司啊被全资收购了，从现在开始就要执行新的作息规定，每天最早九点半上班，不许早到六点下班，晚上下班的话呢，要向我打报告，休息日不允许强制团建，就这样吧。哎，徐总，怎么能这样啊？因为收购方很神秘，给钱也很大方啊，他们就这一个要求。我说琪琪啊，你是不是该好好学学看风向了啊？是。哎，你是没看到那个老妖婆的脸色，我跟秦优真的都快要笑死了。那执行了新规定，恭喜你，回去都是一样。也不知道谁这么财大气粗，花这么多钱买我们公司，连面都不露，真是有钱任性。有钱了，任性一点不好吗？哎，你有没有听说过一句话？人有钱呢就会变坏，这么不负责任的有钱人，肯定不是什么好东西、啊<咳>。哎，不过话说回来，虽然他们那些有钱人耀武扬威的，但是咱们呢靠自己能力赚钱，不比他们差。啊，三文鱼不错啊。没错。你尝尝，这个收购人遮遮掩掩的肯定不是什么好人，也没那么绝对。哎，对了
，我之前都没问过你，你是做什么的？呃，小小本生意，不是什么有钱人。这三文鱼太贵了吗？我不舍得吃啊。哎，买不起就别在我们这蹭白事儿，人家有钱人还得吃。哎，你什么态度？算了算了，跟人计较吧。哎呦，两个穷鬼还要什么态度？我穷鬼？哎，像你们这样的年轻人啊，我见得多了，自己装的多有见识一样。大学生、白领，买泡面都只敢买打折的。还有我们这蹭吃蹭喝的，欺人太甚！有危险！让你吃不起就别出来吹你。哎，冷静一下，咱们也没有那么小的对吧？我就是咽不下这口气。是，你是没吃过三文鱼，那凭什么看不起你？也不是没有吃过。三文鱼还了不起吗？信不信我把整个超市的三文鱼全买下来，让他没事吃喝？方小姐原来这么财大气粗。没有。我呢，就是随口一说。我接个电话。正好，我也打个电话。哎，大小姐，您总算联系家里了。夫人天天都在担心您，饭都吃不下了。您打。婷婷婷，现在呢，你不要跟我扯这个。嗯、呃，你去给我买个东西，要快，知道吗？李秘书，有家超市人需要你联系。嗯。嗯哎，那个，恭喜两位中大奖了！<笑>让一下，我们要去结账。您不要误会，我不是搞推销的，我是这个超市的经理。哦，那要不咱们听听他怎么说？听你的。我们中什么奖了？呃，那个，嗯、哦，对了，两位是我们本超市第九千九百九十九位顾客，所以呀、啊，本店。特别赠送三文鱼，八十斤呢、啊！哇，真的吗？真的太好了，咱们有免费的三文鱼吃了。你你什么意思啊？我在咱们这儿干试吃员干得好好的，你凭什么说把我看中？你开除了！去去去去！我问你，三文鱼卖完了吗？都卖完了。对呀、啊，鱼都卖完了，我留着你干嘛呀？我你呀，被开除了。蟹落鲨鱼，什么东西呀、啊、你？我呸！哎呦呦呦！哎，你快走吧你！哎，你听到了吗？他被开除了。真是天理昭昭，报应无双。慢走，两位。嗯、喂，咱们店里的三文鱼啊，都给大小姐送。好，好，好，好。喂，那个试吃员啊。被我辞退了，早已经麻溜滚蛋了。您放心，邱总还满意吗？不然我们打个车回去吧。不行，为了免费的三文鱼打车，那不就亏了吗？我朋友说他就在附近，他可以送我们回去。真的？那会不会太麻烦？你朋友他会不会嫌海鲜味道太重？不会，他不敢。嗯。啊啊。我来了，秋，秋哥，秋哥，赶紧把后备箱打开啊！好嘞，好嘞。哎，你哥呢？你看好一点。哎，谢你愿意伤我们，你人还怪好的嘞。啊<笑>！我行，我行。你上车吧。东西我都放好了，那我就不打扰了。嗯。藏的挺深啊。什什么？你还想瞒我到什么时候？什么？我没有啊，万幸。我不是故意吗？你那个朋友开那么好的车，就这么怕你？你不会是啊？你不会是道上的吧？啊
，不好意思，正经小本生意，呃，让你失望了。至于小李，是吗？他可能是冒用车主的身份与新哥安排。原来是借用了别人的车，这不好，做人不能这么虚荣。嗯，万先生说的对，回头我就教训他。啊不不不，教育他，教育他。嗯嗯。开饭了。晚星不仅是我的小红星，还做了一桌好菜。嗯，你可真会夸，那我就封你为我重视的饭搭子。只是饭搭子。小姐，夫人听说您想吃三文鱼，特地叫人从英格兰海空运过来的，手机马上就到，麻烦您开通去一下。有，有外星人？你真的跟他说有外星人？那我们怎么办？回家。你放心，我受过专业的训练，轻易不会笑。谁又？好了，那你现在打算怎么办？继续向秋瑾来隐瞒自己的身份吗？嗯，事到如今也就只能这样了。反正我们又不是真夫妻。也是，万一他知道了你是千亿身下的大小姐，绑架你们要赎金怎么办？哎，井然才不会是这种人。嘴上说着没关系，实际上都已经开始护短了。嗯，我让你先上去。都什么时间了，还不开始干活？吵什么吵？刘主任，我们现在是午休时间，以后取消午休时间，跟之前一样，半小时吃饭，中途保持业务电话畅通。谁结婚了？领证的内容？废话那么多干嘛？工作不饱和是吧？不是不是，您看今后我也难免会见到方小姐，您的身份我是不是该？暂时不要告诉万茜。明白明白，你明白什么？等一下，哎，我去拿给方。我去，万茜是我的夫人，记得改称呼。是、啊，凭什么呀？那徐总明明说过给我们留够时间休息的。公司的决定什么时候轮得到你来指手画脚的？我为公司着想，难道徐总会罚我吗？强行占用午休这几十分钟，让大家下午困得要死，业务效率降低，公司真的能变得更好吗？方婉星，你最好给我闭嘴！公司就是因为有了你这种海星芝麻，风气才会变差。你就是那个老鼠屎，坏了一波粥。我在试图跟你好好沟通，如果你再对我进行人身攻击，那我就不客气了。不客气？我倒要看看你一个黄毛丫头怎么对我不客气。你敢打我？对于你这种不听话的员工，就是要杀一儆百。方文兴，从现在开始。你不用来上班了，你开除了。刘主任，你也太过分了！婉欣明明什么都没做错，你凭什么这么欺负她？欺负？你就这点事业，我是在为公司树表率做贡献。你有火冲我发，别牵连其他人。要我说，公司找你这帮小姑娘来干什么？活干不了一点。抱团吵架，一蹦三尺高。我来公司两个月，拿了两个月的绩效第一，这叫不干活？谁知道你的那些绩效是怎么得来的？告诉你，我刚接到内部消息，新老板一会儿来公司视察，最好把你那股骚味给我收起来，滚出去，别让他看见。你这个老妖婆，你居然敢造谎言污蔑我！每天恨不得坐到徐总大顶上的人，明明就是你！反了你了，给我把手放下！刘主任，您口口声说晚星没有贡献
，肯定每天除了查考勤就是拍徐总的马屁。您对公司做出什么贡献了吗？你找死是吧？哎、小妖，忍无可忍，无需再忍，我今天就给你这个老妖扑灭一剂。今天我就替你们爹妈好好教育你们，什么叫做守规矩。你什么人？你怎么会来这儿？好好防范性，你自己不务正业，还把不三不四的男人带进公司。情绪亢奋，出口成脏，我看不三不四应该是你吧。嗯 ，nice。你钥匙忘带了。哦，原来你就是方婉星那个什么闪婚对象，流里流气的，怕不是被包养的小白脸吧？你，我今天就教你怎么尊重人。你打我？你竟然敢打我？我忍你很久了。你不是要开除我吗？好，我可以走，但是在我走之前，我绝对不会让你好过。哎哎哎哎！别冲动，交给我。方文熙，你竟然敢打我！两个识相的话，快给我滚出办公室，不然我现在就报警！家人们谁懂啊？办公室撕逼，我磕他，磕死我了！你不会还没发现吧？婉星才是这家公司的实际控制者，该滚的人。你说方婉欣是公司新老板，你在做什么梦，发什么癫啊？那个景然，哇，不可能的！我以为小周科技被收购以后，你们至少有一个人去查一下资方的股权背景。到底在叽叽咕咕说些什么？公司新老板马上就要到了，我没时间跟你们掰扯，赶紧给我滚出去！我说了，婉欣就是你们的新老板哦。之后，他愿不愿意让你继续干，这就不是我说了算了。那个，我查到了，小周科技现在的实际控制人真的是婉欣。怎么可能？可是徐总说过，收购人是个神秘大佬啊。通过 B V I 的壳，公司镶嵌了两层关系而已。只要他们公布股东名单，就能查到你。股东名册是今天早上公开的，你老公消息真是灵通。都在骗我，林叔演戏在骗我，是不是演戏你自己心里清楚？你刚才说的话呢，我原路返回，刘女士，从现在开始，你被开除了。你们，你们都在骗我。对，我要找徐总，徐总一定会听我的。你们反了天了，全部都得被开除。哎，哎呀，快拦住他，别让他干什么蠢事儿！徐总，那个小贱人说的不是真的，对不对？他怎么可能会是老板？怎么可能开除我？您才是老板，对不对？我确实是公司的总经理，不过我刚刚才接到公司总部打来的电话，从现在开始，由方万兴担任小周科技公司的执行董事。执行董事，也就是说，公司里的事务，婉欣有权直接决定，包括人事任命。刘女士，现在死心了吧？婉，把刘主任拖出去。我为公司流过汗，我为老板立过功，你们不能这么对我！别胡扯了，你除了打压公司员工、拖公司后腿，根本就没干过一件好事。啊，婉欣啊，我说。你跟远峰集团的关系这么好，怎么不早说呢？远峰集团，那个世界级的超级大财阀啊！我什么时候跟他们有过关系了？哎呀，我说你就不要再谦虚了，我可是有路子的。收购方跟我联系的那个电话，绝对是远方集团的人的。邱总，我刚才通知徐总来救场的时候，一不小心切错工作电话了。小子又给你捅娄子上。邱总，对不起，别喊我邱。所以是远峰集团收购了咱们公司，然后把实控权转交给了我。可是我根本就不认识远峰集团的人，也压根不知道自己成了公司的董事啊。是啊，会不会是他们弄错了？徐总，你要不要再确认一下呀
，那可是世界级神秘的大财阀远峰集团，岂能是我想打扰就随便打扰的？总之，这件事情就这么定了。管清，我先去把你的办公室腾出来啊！这到底是怎么回事啊？哎呀，徐总不敢打电话，我来。要不我去解释一下？你那张嘴一说不就暴暴露了？哎，对对对对对对。事到如今，我也不适合隐瞒什么了。其实，我就是远峰集团的总裁的新任秘书。哪里不对了？咱们登记结婚的时候，你不是填了物业吗？我。家人们别赞了，男方高兴，却骗女方说自己无意，塌房了。我是今天才应聘上的，没来得及跟你说、啊。婉欣，你要相信我。那你为什么要把公司的董事换成我？你给我开后门。人家给老婆开后门不是很正常吗？可是我们。我又不是邱总，邱哥，你咋把我工作给抢了呀？我又不，我是不给你发工资啊、哦。那还好。哎，不是这个问题啊。婉欣啊，你想，我刚刚应聘上远程集团的秘书，哪有能力给你开工你能当上小众科技的董事，那是靠你自己的实力。我明白。又明白啥了？哎，一定又是爸妈擅作主张，都说了不用这么大张旗鼓了。婉欣，嗯，远峰集团一定不会无缘无故的收购我们，他们啊一定是看中了我们小周科技的业务，在下一盘大棋。景然，我说的对吗？说的对，我也是这么想的。嗯，那与其让别人接手，不如由我这个业绩第一来掌管这个公司。没错，婉欣同志，这都是组织利益的考验。放心吧，我呢一定会完成组织对我的期望，在我手里，公司一定会做大做强的。磕到了，磕到了，家人们，我又可以了。当当，怎么样？我团购团吧。干杯！今天我们相聚在这，是为了庆祝我的闺蜜荣升老板。耶！你们非要在 KTV 里扯着嗓子喊吗？嗯，要的就是这个气氛。既然你喝了没？你喝呀。还行，你喝多了。你骗人、啊，我闻不到酒味，你明明没喝。就算你是婉欣的老公，也不许耍赖。喝，嗯，来把秦小姐带走，赶紧的。是。哎，哎，你等等等等等等。啊，行行。哎，走好,好,好痛啊！<笑>喝不了酒就别喝那么多。我开心吗？哎，自从跟家人闹掰后，我都很久没有这样开心了。就因为崔冠，你说现在这些家长都是怎么想的？那我上学的时候不让我早恋，我一毕业又恨不得我生三胎，我对象都被他们给打走了，我跟谁谈嘛？你之前有过对象？我看着不像吗？不是那个意思，开玩笑，姐当年可是挑起过战争的人。你说什么？敌对阵营老大造谣你，说你靠跟别人睡觉换装备。夕照气不过去，就跟他单挑了。哎，夕照，现在什么情况？说话。抱歉，我输了。哎呀，那个输赢不重要，输了就输了嘛。你可千万别听他们的什么删号啊。女神，夕照好像真的删号了。他连工会都退了。哦，游戏里阵营战，你别看不起打游戏的我。没有看不起、啊，我
许只有你懂得我，所以你没逃脱。我怎么敢敢不起我的真情一生呢？那天在街上听见你的声音，我跟你说，相亲呢是不可能相亲的。终于才有找到了你，相信我，我不会让你失望的。在摩天大楼，可。哇，这就是徐总给你收拾出来的办公室，可真大啊！反正呢，我的就是你的，你的。还是你的，以后这间办公室啊，有你一半。狗富贵，嗡嗡嗡，你看看还缺什么，随便买。哇，这就是被闺蜜包养的感觉吗？那我叫咖啡机、面包机、还送的机。那要不要给您再安排一个按摩椅呀、啊？行了，你呢就好好看家，我要出去开拓业务，做大做强了。景然还在楼下等我呢，我会一边追剧一边吃小零食，顺便想你们的。你谁呀、啊？哎呀，现在还是到找女秘书避嫌呢。你什么错呀？你就是刘阿姨介绍相亲对象的，微信名叫“长毛战士”，戳谁谁死。呀，太不文雅了你！我们在那儿，是你的微信吗？这就是我家最后给我介绍的那个相亲对象。哎，你们商量好了没？你说吧，你到底来干嘛的？你是不是对我挺在意啊？这这是不是就是你们女孩之间的那种那种小考验呢、啊？你到现在还没搞清楚，真正的大小姐是……马青，我看你没下去，我上来看一眼。没事，你去的。这真正的大小姐就是我的好闺蜜秦优。嗯对对，是我，我已经不用那个微信了，你换个好家伙。哎呀，这才对嘛！回头发给我啊，走了。哦，对了，刘阿姨帮咱约了周六去游乐场，你记着去啊。嗯。哎，晚上。哎，不是，就没人管管我的死活吗？小李。又蹭你的车，不好意思啊。哎，都是顺路，没事。不过，这个车不是你的吧？我都听景然说了，你就老开别人的车装阔，不好。知道了，秋哥都教训过我了。车库里那么多车，你就不能换一辆干？是。不过，游乐场确实也是很久没有去过。那就一起去。你想去哪，我都陪着你，做什么都可以。也不是光去玩了，对，主要是小优那边我得去看一眼，万一他被那个大蠢蛋欺负了怎么办？好，那我们就去监视去看，顺便玩一下。<笑>就稍微玩一小下。我们约会，他们跟着来吗？真不识相！你们终于来了啦！你怎么不直接向他坦白呀？就说你才是他的相亲对象，而且你已经结婚了，然后给他糟蹋我的机会嘛！我跟你说不可能，我就让他灰溜溜的知难而退，然后永远不可能提起相亲这茬。哇，金然，我想玩那个，那还有那个，还有那个吃的。好啊，不就个过山车吗？瞧都没见过世面的样子。哎，我考你个问题啊，你说要达到过山车的失重感，这个重力加速度是多少？你说我一会儿是先玩过山车呢，还是去溜泳去？啊，都想玩。你要干什么？想去哪都可以，不怕水，不恐高。你闭上眼睛。哎，我眼睛里进沙子了。那鬼屋呢？你敢去吗？我倒是没有问题啊。那我也没有什么问题。
，放松，不用打。放松，我放松了，谁让我放松的？你看奶茶都被让你挤出来了，这都是假的。过了这关，我们就出去了，不用怕。身边人，难道就是真的吗？钱还是我俩 A A 的，你敢信吗？他刚跟刘阿姨说你是捞女，我是太妹，<笑>你都不知道刚那个鬼屋发生了什么离谱的事儿。说说。呀，脸红了，到底发生了什么？从实到来。哎呀，其实也没有什么离谱的事儿。我被傻逼气，还要被你们俩秀恩爱闪瞎，我可真是难呐、啊。你放心。他呢是省心不了多久的，满心，那不咱还是算了吧，别恶心自己了。哎呦，大不了呢，我勉为其难去找王管家，我就不信凭我家的势力，还搞不定他一个普信 P U A 男。什么实力啊？自然是我们家自立自强、白手起家的实力了。怎么看不起我无敌大猫人？哎，你们好了没？我真搞不懂这地方有什么可玩一天的。你们不过一会儿还要去吃饭吧？我们都逛了一天了，这游乐场里连个正经饭店都没有，不吃饭难道饿着肚子回家？我订了合约饭店的晚餐，时间也快到了，我们出发吧。哎，是不是那个超级贵、超级难订的那个米其林八星餐厅？你怎么可能订得到？也没那么难订吧。哎，明白明白，你们当秘书的就是会有很多这种资源。不过你刚当上秘书就能订到高级餐厅，也是很厉害了。饭店订的很好，下会儿不准订了。总之，我们呢要去吃饭了。徐先生既然不想去的话，那就请自便吧。你走。我已经把今天徐凯的种种表现都汇总发给了刘阿姨，深情并茂，配地标和照片。我就不信他以后还能继续在相亲圈里坑人。快快快发给我，我帮你转发到抖音、快手，还有家族群，我让那些七大姑八大姨都看看。这么厉害，那岂不是要把徐凯挂的体无完肤？那是当然。抱歉，今晚合约饭店被叶总包场了，几位请回吧。我们已经提前预约了。今天叶总家常比较急，我们来不及电话通知各位，取消预约了。凡事有个先来后到吧。我们先预约的，为什么要给他腾地方？可是叶总那边总，你是说叶氏集团的叶少晨？对，是的。马星，我打个电话。嗯。啊，咱们也看看这附近有什么别的吃的。哎呦，邱总，好久不见，好久不见。您居然能来参加鄙人的宴会，我真是受宠若惊。<笑>废话少说，赶紧给我匀出一个包厢来，中途不准有人打扰我啊！哦哦，邱总的指示绝对没问题。<笑>最重要的一点，假装不认识我。啊啊！为什么要装作不认识你？哪那么多为什么？房间好了吗？我走了。哎哎哎，邱总，邱总今天怎么这么奇怪啊？我们这家不会是要完蛋了吧？行了，我们进去吧。咱们可以在合院吃饭了。你怎么做到的？啊，找了个朋友疏通了一下关系。叶总的聚会也不全都是玩的，然后正好空了一个小包厢。让我进去。哎，你那个朋友还真是神通广大。啊，还好吧。走走走走。哎，这个，周总。邱总，你也来了。
秋总，那个，我可以解释解释。不是让你假装不认识我了吗？我就一双手，不要侮辱所有人的嘴啊！这。那你解释解释。哎呦，小姐，您怎么来了？早让您来，我好派车去接您呢。怎么办？怎么办？救救我！救救我！你别慌，你别慌，我有了。哎呀，什么经理来着？朱经理，你也太客气了。我们家只不过是几年前才吃了顿饭而已，您瞧你这记性。哎，这，哎，哎，哎这，哎，我也不好意思对不对？邱、哎、总。不是我，还还还真不是，是我看错了，我还以为是另外一个人。呃，刚刚我远看着，以为是那个丽华饭店的那个邱老板，结果走近一看，完全不是一个人。你看，我说可以解释解释，那那那那帮人肯定认错了。不好意思，不好意思，哎，二位是要去包包房吗？这边请，这边请。那个。哎，你先说。哎、呃，不不，你先说。刚才就是个误会，外面那些人我一个都不认识。哦，那个饭店经理也是个误会，他明明是冲着秦庸来的，一定是他嫌事太严重，看错了。嗯，那咱们这篇就翻过去了。过去了。啊，哎，看这段。嗯。哎呦，我累死了。嗯。嗯嗯放心吧，都给你安排好了，保证这个饭店以后没有一个经理认识我。大小姐，那就好。你妈跟这家店的主厨关系很好的，都怪我给我。不过这个简历啊，人家经理叶总刚说了，他呢跟丽华饭店的邱总长得很像，不会认错人。啊，丽华饭店的老总。秦佑。你在刘阿姨面前造谣，你什么意思？我只不过是汇总了你一整天的表现，句句真实，怎么就造谣了？你说我抠门，说我虚伪，还说我谎报身高，这不是造谣什么？这怎么能是造谣呢？这不就是你这短短几天干出来的事情吗？你还给刘阿姨说你看不上我，我呸，我看不上你的，你还不是因为有点钱啊？要姿色没姿色，要情趣没情趣。不管我家里有钱没钱，我都不会喜欢你这种既不尊重我也不尊重我朋友的人，请你离开。服务员，把他带出去。这位先生，请您离开。行，我等着。姐妹，你刚刚的表演真的是太棒了，一会儿呢多吃点，别气坏了身体。嗯，那当然，这可是我的精神损失费，必须吃回本。嗯。你臭婊子，你别以为我不知道，都是你教唆的，秦佑才拒绝我。救命啊！我告诉你，今天我要不教训你，我不姓徐。我我不教训你，我就不叫邱经理。我让你娘钱，我会输给你。那我倒要看谁输给谁。哎呀，别打，别打，出人命了。是他先袭击我，他意图不轨，你们可以调监控。这个人刚才被请出去了，为什么还在这儿？合约号称预约制的高档餐厅，现在就这么管理的吗？对不起，对不起，是我们管理失误。告诉你啊，你把我打成这个这样，你完了！我认识律师，我告诉你们。哎，你信不信我？不对，你信不信他打个电话就能叫来一面包车的律师打不死你？也没那么多，不是为什么叫律师来？打架呀！我我说真的啊，你要是不想让去单位闹，身败名裂，你就让秦佑跟我结婚。你这梦留着去监狱发吧。带走。哎哎哎！别想着报复或吃绝户了，因为你从一开始就搞错了相亲对象。你别动，伤还没好呢。哎呀，我真的没事儿。我之前故意把自己搞得很严重，是为了把徐凯整得更惨一点。哎，你
你不用这么想，徐凯过得一定比你想的还要惨。那我可以起来了？不行，医生说了这几天你需要静养。哎呀，在医生面前我也是装的。你就好好养伤，这样我才能放心。就当是为了我，再打两天好不好？好吧，那我就大发慈悲的答应。安心了，两天，最多两天，我还要回去把公司做大做强呢。做大做强就差这两天吗？你不懂，机会稍纵即逝。嗯，行，我去买菜，给你做冰好餐，你想吃吗？炸鸡、汉堡。嗯，好。那我给你炖个鸡汤。这是什么？帮夫人在小周科技那边请一周的假，再买束花送她。我怕她在家养病就是。是。这个秋景然什么情况？我躺不躺床上，关他什么事？搞不好，他是真的在关心我。嗯，方万星，你不能怀着过头了。别忘了，你们可是……嗯，你没带钥匙吗？我来了。哎呀，我的奶奶呀，我的宝贝儿！妈，妈，我这不是没事吗？你还想骗我，对不对？前两天你在和悦饭店是不是被小 B 三欺负了？楚经理都跟我说了，我就知道是那个猪头经理搞的。你骂人家做什么呀？小姑娘家家的说话这么不文明。还有，你前两天发那个朋友圈，什么领证啊？什么意思啊？就就领证了呗。你认真的？你是不是被男人下蛊了你呀、啊？哎，你别动，我去。好啊，就是你让我家奶奶被欺负的，是不是？你还把她一个人留在这个破房子里呢？你还买花？买花有用吗？买药去。不，伯母，不是我呀。妈，你搞错了，不是他。啊啊、妈，对不起，来晚了。嗯、那个花也送到了，我就先走了啊。啊，不反对。反对无效，我结婚又不是你结婚，你这孩子！你们应该饿了吧？我先去给你们做饭。我打电话让楚经理喊师傅过来，知道我们家奶奶什么身份？哦，我还没跟警人说咱们家是干什么的呢，他不知道你有钱呢。那他看上你什么了？嗯。哦，你是想考验他，对不对？早说呀！我不是，妈。放心，会让你留下的。嗯嗯。哎，我们家虽然很穷，穷的连司机和厨子都请不起。嗯，但是我们家婉欣也不是什么随便的人。明白，我一定好好对婉欣的。我先把菜给端上啊！我去帮忙，回床躺着去。来，婉欣。来来来。嗯，好喝。好喝就多喝点，滋补的。嗯。小秋啊，听说你在远丰集团当秘书。妈，说好了不查户口的。婉欣，没事。妈当然有立场来关心一下我的工作，对我目前在远方任职。那方户方面带丈母娘去观摩一下呀。母
，哪有你这样的？说啥你都信。岳父那么大个集团，能让他一小白脸去当秘书？九年是不会骗人，那也得亲眼见到才来信。过两天就去好不好呀？好，当然好啊。<笑>那行，来吃。大家注意了啊！今天我们有重要的客人来访，一定要随时保持状态，展现出我们远峰最好的精神面貌。还有一点啊，今天一律不准提及职称，什么邱总、徐总啥的都别叫了，要喊就喊名字，明白了吧？明白。散了吧，散了。邱总，今天就辛苦您当一天我了。刚才你怎么跟他们说的？自己又露馅了。哦，对不起啊，交给你的事儿办完了吗？需要远分总裁出席的会议全部都推迟了。喂，他们来了。妈，要不咱们还是回去吧？人家大公司怎么会随便让外人进去呢？哎呀，来都来了，人家小区有说了可以的嘛。一会儿等他们来了，就说今天公司是开放日，允许他们随便参观。小李，你怎么在这儿？两位好，今天是我们公司的开放日，请在不影响员工办公的条件下有序参观，谢谢。你看，这不巧了吗？小李也来参观的，对不对？<笑>对对对，我就是来观摩学习，万一以后我也有机会进入到这么优秀的公司里面工作呢，是吧？谢谢你自己，你呢，肯定没问题的。小姑娘，你知道秘书的办公室怎么做吗？啊，秘书吗？我知道他在哪，你们是不是想去找秋哥呀？我带你们去吧，啊。<笑>你对，南城的项目先放一放，有问题吗？你们现在变得怎么这么废物了？你们，请你们再好好讨论一下，啊，总裁对这次项目非常重视。好，再见。不好意思啊，打扰到你了。不打扰，不打扰。看着还不错嘛，在远峰集团工作待遇怎么样啊？啊，这个。秋哥都跟我说了，五险一金，周末上秋，月薪过万，待遇可好？嗯，那还不错。回去问你爸，他那边秘书一月工资多少钱？如果小秋敢续报工资，你就做准的。哎呀妈，这个文件交给总裁，是给总裁的吧？你先回去，王秘书长。啊，什么玩意儿这些东西？那个不需要给总裁看一眼吗？啊啊，婉清说的对，就算是垃圾，咱也得给总裁看一眼再扔。啊，对对对对对。那正好我们现在没事儿，就陪你去给总裁送个文件呗。是呀。这不太方便吧？怎么不方便了？难道你们总裁见不得人？还是你根本就不是秘书啊？根本就不敢带我们去见总裁。妈，你真会开玩笑！我怎么可能不是秘书呢？哎，你们先聊，我先走了啊。你们这朋友怎么神经兮兮的？这小子就这样，不用在意他。<笑>已经到达您的办公室，你们放心过来，我有对策。呃，走。我带你们去见总裁，好，拜拜。走。要不咱们还是别去了吧？你说你怎么回事啊？夏啊，万一这个总裁在什么慈善网上见过我，那咱们家的情况可就露馅了。是啊。哎，小秋，我这边拿了两份合同。滚出去！不是跟你说了吗？我今天心情不好，不见任何人。<咳>那我就，哎，快过来，快过来
岳峰集团的总裁，怎么脾气这么差？嗯，可不咋的。我原来以为景言的工作挺好的，没想到。哎，钱难赚，屎难吃。哎，不过好消息是，我妈觉得她能忍受那样的老板，脾气肯定很好，所以心满意足的打道回府了。啊、uh-huh. 哈！哎呀，话说景荣老板脾气那么差，搞不好一不小心他就失业了。所以你打算找个工作更稳定的？嗯，所以我要更加努力赚钱养家。前两天那个意向客户在哪来着？这么晚你一个人见客户，真的没问题吗？哎呀，放心吧，我呢可是专家。那马总白天太忙了，不是在开会就是在参加活动，所以才约到这个时间的。那我一会儿来接你，随时联系。反正啊，你别疑神疑鬼了啊。啊，吓死我！马总。哎，是我，你是小众科技的方婉欣是吧？对，是我，嗯、马总你好。哎，幸会幸会呀、啊嗯。马马总。小姑娘涂了什么护手霜？手真嫩呢。<笑>请您放尊重点，我呢是来谈生意的。当然，谈生意嘛，当然得谈了。小姑娘不要这么激动嘛。坐吧，马总，这个呢是我们公司的方案初稿，您可以看一下。这个先不着急看，要不咱们谈点实际的啊？<笑>我认为这个方案才是实际要谈的内容，您说呢？你看，你还是阅历少了吧？一点小事都这么抗拒，还怎么能成事儿呢？你呢，少在这给我偷换概念。我今天呢是带着诚意来的，你要不想谈那就算了。出门谈生意哪有像你这么大脾气？我跟你爸年纪差不多，他就是教你这么尊重长辈的吗？我对我爸脾气更大，你要不要见识一下？这可是价值几千万的项目，你不就再考虑一下？在你眼里，我就值几千万。少在这瞧不起人！别装！你这么晚答应单独出来见我，不就是会知道发生的事？你放屁！放开我！我当初一看你头像，就觉得你对不对我。这样吧，你跟着我，不仅这个项目给你公司，后续的几个项目也会给我。是非战，怎么样？你还真以为我稀罕你那几个破项目？我实话告诉你吧，你那点破钱，在我眼里根本是。几千万虽然是一笔很大的钱，但是我也不能出卖我的肉体。我看你还是没有什么概念，价值几千万项目的题材，算得上你买多少？那你知道千万级别的贪污举报够你蹲几年牢吗？你你是什么人？他是你的索命人。对不起，啊，来晚了。酒店人都被我踢出去了，你是怎么进来了？简然说的对啊。我为什么要怕你呢？像你这种公器私用的烂人，等我举报出去，你就完蛋了。虚张声势，别以为我怕你。你最好还是怕一点，要不死到临头，你连拜哪方神你都不知道。你什么？公司被提了两个项目，三个，这大半夜怎么可能？嗯对不起啊，景然，今天是我盲目自信了。本来之前也很晚跟客户开过会的，我以为没事的。不是你的错，遇到这种事情，唯一指责和惩罚的只有犯人。这个死老头以为有几个臭钱了不起，区区几千万，留着给他买棺材。他应该没有机会买棺材了。刚才那通电话，明显他们公司有问题。嗯。天道好轮回，他这种恶人自有亲手。哼，只是可惜了这个项目，我们熬了两三天才做出来的初稿。本来呢，我是很自信满满的，没想到遇到了这么个坑货。不用气馁，你们这么用心，肯定能找到适合的买家。嗯，我觉得你说的对，我呢一定会把小周做大做强，赚到钱就可以养你了。啊养我？对啊，你们那个老总脾气那么差，万一哪天不开心把你辞了怎么办？啊，他是挺讨厌的
。景然，实在忍不下去呢，咱就不忍了，想辞就辞，不惯着他。那，那也没到这个程度啊。放心，就算你暂时找不到工作也没有关系，你现在不是一个人了。你真这么想？那当然了。你明知道我们结婚，只是你还对我这么好。我，你生气。邱总，那个方总的公司已经搞定了，做咱们大破产。你再这么晚打过电话来，你信不信我让你破产啊？邱总，对不起，我听你道歉，听的耳朵都长茧子了。按照这个要求，去选三家以上的餐厅，还有整套流程团队，三天之内向我汇报流程。邱总，您这是要求婚呀？你都已经结婚了，难道……嗯，难道你打算再娶个小的？说什么呢？那你这是为啥呀？我是想告诉婉星我的真实身份，我希望她能意识到自己可以不用这么辛苦的生活，她值得更好的，最好的。邱总，您终于开窍了。废什么话，赶紧工作去。好嘞。大哥，你可为我做主啊！那车表子害得我被公司开除，哎，罚了一大笔钱，我好惨了，大哥。没用的东西，那一个婊子啃得血本无归啊！起来，起来！放心，龙哥罩你，我就是一个婊子，一个小白领，还能翻天覆地？咱们求生不在，求死不能。龙哥威武，龙哥威武，龙哥威武。亏你还有这份孝心，知道过来陪我逛街买东西。方婉欣那傻丫头，非得说她忙完工作才过来，真是不像话。婉欣她应该忙完就过来了，咱们先走吧。哎、你找的那个团队靠谱吗？叫我假装陪逛街，逐步揭开身份，这什么策划？商场已经全都换成远方的人了，您按照我们的指示来就行，一切尽在掌握之中。伯母，伯母您好，一看您就非常适合我们店的产品、啊，不用不用。哎，这位先生，一看您就气宇不凡，贵气逼人，难道？算了算了算了，不演了，我就直接说了。哎，等会儿啊，刚才我给婉欣打电话，她没接，现在小优回我了。小优，婉欣在公司吧？什么什么？婉欣今天没来公司啊？啊？婉欣不在。婉欣，<笑>你就是小白脸吧？你是谁？<笑>我是谁？你不用管。五点之前，凑不齐五百万，到指定地点交货。那你如花似玉的老婆，就要变成残花败柳了，<笑>喜不喜欢呢？喜欢、啊。婉<笑>欣被绑架了。妈，婉欣不会有事的。老弟怎么回事啊？我我去找人。我用心理担保，一定安全把婉欣带回来。邱总。让 IT 部门定位信号，同样识别这个男人，查询他个人和所有的社会关系信息。是，所有人停下，都跟我出来。收到，收到。所有人跟我去救夫人。小秋。到底是妈，怎么还不来啊？难道说那小白脸知道自己凑不起五百吗？连老婆都不要了，自己跑路了
。龙<笑>哥，哎，既然如此，不如让兄弟们先把这婊子享受了。你们是谁？慌什么？虚张声势的小白脸，老子什么仗势没见过？钱呢？五百万的钱呢？五百万？你瞎地下话？你小子有种，知道我是谁吗？啊、不知道，也不感兴趣。王龙宝，必是，小学文化水平。有猥亵妇女和偷窃的，三个月前刚被新闻释放，和秋林涉及的妇女，马春你，是远方新生的事。你们敢调查老子，活腻了是吗？啊！你别忘了，你老婆。居然，你，对不起，啊，对不起，来晚了。夫人对不起，夫人对不起，你们是对不起，到底指的什么呀？嗯，这都是我的错。如果我早点表明身份，就可以名正言顺的给你白居易了，你就不会陷入危险。哎，停停停，我是因为得罪了马总，所以才。不关你的事儿，竟然，你到底是谁？我是邱景然，男，二十五岁 ，A 市邱家独子，远丰集团的总裁。不是秘书，是总裁。夫人，我我才是秘书，对不起啊。我们才会瞬间就。你们脸少骗我！安香，都是我的错，你怎么打我、骂我，出去都可以。我们先出去，去检查、修正一下，行吗？有时候没有用。婉欣，完了！虽然我现在很生气，可是万一竟然发现我也，他岂不是会更生气？竟然，你总得听我解释一次啊！等等，等等，夫人！天哪，事情怎么会变成这样？今天的事儿泄露出去一个字，都别想在远方待着了，听到没？是。秋总，这个人还整容发落的。秋总，是我有眼不识泰山，是我不知好歹，绑架你夫人的事都是龙哥干的，我什么都不知道，求你饶了我一命吧，秋总。罪魁祸首。白死难赎，明白？我会安排联系社交网站，扩大影响范围，然后找外科医生，化学阉割。邱总，对不起，都是我的错，求求你饶了我，求求你饶了我。景然，不是说解释吗？邱总，别这么说。我们还像以前一样，好不好？我不是有意瞒着你的。哎，竟然，其实我也没有那么生气，只是我想跟你好好聊一聊。当初我们领证，我只知道是为了应付各自家里的催婚，并不知道你的身份。我的身份对于我们之间的关系没有任何影响，只要你不嫌弃的话，我们的婚约可以一直下去。你可是传说中远丰集团的总裁，谁敢嫌弃你、啊？不是说你不喜欢有钱人吗？呃，那是……嗯，没事儿，那就是我随口一说。嗯
你的欲望。晚香，我向你保证，从过去到现在再到未来，我在你面前永远是最最棒，不是严峰集团总裁，也不是你其他身份。我们像以前一样，好不好？你放心吧，我明白了。啊！就是因为你是远峰集团的总裁，所以你才需要我。我可以陪你挡应酬、挡饭局、挡桃花。放心吧，我呢可是专业的。不需要，我不需要你为我做任何事情。饭局我可以独自参加，烂桃花我自己也可以拒绝。你就安心养伤，让我安心就好。呃、哎，我。我就不打扰你休息了，明天见。我还记得，累死了，累死了，行行行。啊，他们都说你被绑架了，我以为我再也见不到你了。你还有那么夸张？我这不是好好的吗？嗯。谁能知道你不仅没事，还收获了一个远红集团的总裁老公啊？嘘，这是秘密。嗯。他不打算公开，我也不能让他公开呀、啊。万一我被人认出来怎么办？你也不打算向他坦白你自己的身份？坦白？不行不行，我还没有做好准备。哎呀，我的大小姐，你到底在怕什么呀？哎呀，我也不知道。哎，晚心晴哟，我们怎么还不收拾东西？啊？收拾什么东西啊？咱们公司今天正式并到了远峰集团。以后咱们啊都是高大上的远峰员工了，办公室也搬到了远峰的总部大楼，大家都在忙着收拾搬家呢。啊！邱总，小周科技的员工已经收纳，并且合并到了远峰大楼。好，外面太危险了，放在眼前也安心。那您看要不要给夫人安排个 VIP 职位和靠近您的办公室、啊？不要，千万不要。马星，你怎么来了？我帮。静然，我知道你是好心，可是你这样对我特殊照顾，你让公司其他人怎么想？他们敢怎么想？不敢，不敢。哎呀，重点不是这个，静然，你就放心吧，不需要你的特殊照顾，我呢一定会好好工作，不会给你丢脸的。你好，是魏经理吗？我来办注册手续。没看见我忙着呢吗？东西放旁边，回去等通知吧。啊，那我的工牌和劳动合同什么的？急什么急？不是让你回去等，听不懂人话？你这什么态度呀？小周科技，现在真是什么阿猫阿狗都敢往远方钻了啊！就你这水平，你跟我要态度？我告诉你，你别以为使了什么歪门邪道，进了公司你就是远方的人了，你还差得远呢。从头到尾我都没说两句话，一直是你在发脾气，你的生活很不如意吗？你说什么啊？魏经理，魏经理，你别跟他生气了，他就是一心人，啥也不懂，你跟他生气啊，不值得。方婉心是吧？我来给你办入职吧，跟我来。要不是邱总临时交代要重视新员工，我再不会自降身份来给你们这些新人办入职。谢谢你啊，小姐。要是没有你，我到现在都还办不了入职手续呢。不客气，不客气，应该的。那个什么魏经理，真的是狗眼看人低。不好意思啊，魏经理平时脾气就比较大，公司其他员工不是这样的。没事儿，每个公司呢都有自己的奇葩，我懂的。不过话说回来，这个魏经理学历高，长得好，有能力，家里还特别有钱，有点脾气也是正常的。而且他家里还对他特别好，听说他刚来公司那会儿就租了离公司最近、房租最贵的小区。那他条件这么好，家里这么有钱，为什么还要来工作啊？这个嘛，我悄悄跟你说，你可千万别外传啊！嗯，放心放心，我嘴巴很严的。据说他是因为咱们公司的那个总裁传说中的那个邱总才留下来的，嗯、对吧？
，这种办公室恋情要是被别人曝光，可不得了。是什么让你们觉得他俩那个？一来公司，好的没学会，先学会八卦了。对不起，对不起，魏经理，我们不是故意的。说什么八卦呢？这么开心，让我也听听。对不起，对不起，刚才不是说的挺起劲儿的吗？接着说呀、啊，魏经理。你为什么要为难我们呢？为难你们？你哪只眼睛看到我为难你们了？你们也配？哎，魏经理，我们下次再也不会了，真是对不起。嗯、邱总，邱总，您怎么来了？我就是日常看见你们公司经理。邱总好。<笑>邱总，您还不认识吧？这是刚从下面小公司上来的新同事，叫方婉星的。您之前交代过要重视新员工，我们陪他熟悉熟悉环境。哦，呃，熟悉好，多熟悉一下。魏经理做到。<笑>第一天在远方上班，感觉怎么样？很奇妙。这是什么形容？总之，你遇到什么困难？随时找我。放心吧，我呢可是老打工人了。遇到困难不要怕，微笑着去面对他。景然，如果有一个女生，她学历高，长得又漂亮，能力还强，家里又有钱，你会喜欢她吗？怎么突然问这个问题啊？哎呀，你回答就是。如果我喜欢这个人，就算上面的条件都没有，我还是喜欢。反之，就算这个人再怎么完美，不喜欢就是不喜欢。这个回答还满意吗？我不知道，我先去睡。哎，你手机。那个，等一下，等一下。喂，做得好吗？我现在想想，什么喜欢就不在意的，他是不是说了句废话？你才发现啊！哎呀，太没诚意了，怎么跟我还这么见外呢？我觉得他应该不是这个意思。哎，你说。他和魏经理不会真的是真的吧？他在掩饰，不可能的啦！魏经理，你是不是又变白了？皮肤真好。哪有啊？我今天洗碗了，都没来得及化妆呢。他卡都卡的，心里憋坏都没看，还敢说自己没化妆？哎，这包是你新买的吗？真好看！哎，你干嘛呀？这包可是限量款，一个能顶你一年工资呢。这碰坏了，你赔得起吗？哎呀，对不起，对不起，我不是故意的。您的工资赔得起吗？虽然这包我自己也买得起吧，但它可是，嗯，它可是重要的人送的。这要是弄坏了，我怎么跟人家交代啊？送的，不会是咱们邱总吧？我可没说啊。低调一点儿。哎呀，倩倩，你可真幸福，长得好看，家里还有钱，男朋友那么厉害，还这么宠你。啊、你别冲动，婉欣，还没承认呢。哎，也没否认呀，不行，现在得给接电话。打电话。方婉欣，你怎么在这儿？哈，怎么，这里可是公共休息室，我不能来吗？你什么态度？就是啊。倩倩是前辈还是经理？怎么说话呢？哎呀，小优，你闻到了吗？好臭啊！天哪！是啊，这么臭，难怪狗闻这味就来了。怎么说话呢？这还用问？当然是用嘴说的。还有，我怎么听说邱总已经结婚了呢？你的包真的是他买的吗？倩倩，你你闭嘴！总裁的个人隐私完全对外保密。你从哪儿听说的？反正我知道的肯定比你多。这么说起来，昨天邱总来我们公司确实戴了戒指，就在结婚戒指那个手上。难道
前段时间说总裁秘密结婚的事儿，是真的。我我突然想起来，我还有点事儿，我先走了。啊！啊，静姐，你等等我。竟然戴了结婚戒指。有话快说。邱总，你这戒指……呃，还不是晚清吗？又不让公开，又问一些奇怪的问题。奇怪的问题。就是喜欢谁又不喜欢谁的，你问这么多干嘛？啊、对对对不起，邱总，是我八卦了。我呢，就是想让晚星再有点安全感，所以，哎，夫人知道您的良苦用心啊，一定会很感动的。希望如此。对不起啊，我来晚了。倩倩，你怎么也戴了个戒指？好大，好漂亮呀！哎，你小点声，低调点。你怎么也戴在了无名指？难道……哎，既然你们都那么好奇，那就过来看吧。真是的，哇，这不就是那个超级无敌贵的限量高定版吗？就是给那个世界各国皇室首脑专门定做首饰的那个。哎，我知道，我知道。这个牌子可不是有钱就能买到的，这得要很高的社会地位才行。韦经理，你不承认了吧？你的老公啊，肯定就是……倩倩不想让太多人知道，这豪门规矩很多的。我都跟他说了，不喜欢搞些花里胡哨的。可是他呢，怕我没安全感，非要我戴，真是太苦恼了。看什么看？没见过人力气这么大。方婉清，你冷静一点，就算他们真的有什么，也不关你的事。你们又不是真夫妻，个屁呀、啊！熊总呀，你要真的敢在我背后搞这些小动作一样，我还这么着，你就死。新人，告诉你一句忠告。命里有时终须有，你跟我们的阶级不同，所以你恨我、眼红我都没有用的。哼，我眼红你，你是从小地方来的，没见识，我可以理解。但是都这么久了，你还是不能融入工作氛围，那就是能力问题了。所谓的融入工作氛围，就是聚在一起为你的谎话吹嘘吗？谎话？什么谎话？我昨天才提了邱景仁结婚，你今天就故意带了婚戒误导别人，你就是在骗人！放屁！我知道，去了远方，见识过了上等人的生活，可能会让你产生一些不切实际的幻想，但是你要搞清楚自己的身份和立场。什么身份？什么立场？你一天到晚找我的事儿，不就是因为我不像其他人拍你的马屁吗？我偏不。那你就等着瞧吧。你想公器私用、霸凌我？我告诉你，我是经历过的，我可不怕。你们小公司里那些小打小闹，在我眼里什么都算不上。你想干什么？我要你心甘情愿离开远峰。像你这种人，不应该在公司里面污染环境。你有病吧你？看来你是还没有经历过社会的毒打。不要紧。你很快就会明白了。九元，你在公司吗？刚才外面有个会，在回来的路上，怎么了？没事，也没那么要紧，晚上再说吧。嗯、方婉欣，别被随便什么阿猫阿狗就影响心情了。你要相信九元，振作起来，你还要在远方做大做强呢。再快快点！好，是发生什么事了吗？婉清突然给我发消息，我有点担心的。现在距离公司还有一段距离，您要不找个同事问一下？喂，是魏经理吗？我知道啦，没问题的，您就放心吧。嗯嗯，那我挂了啊，拜拜。嗯、谁呀、啊、谁呀、啊？明知故问，难道是他不是应该还在开会吗？嗯
你们可真甜蜜。你可别乱说啊！现在是工作时间，景然给我打电话，肯定也是说工作的事儿啊。景然，你喊他景然。不就叫个名字而已吗？我还没干别的呢，你这么激动干什么？你还想干点别的？哎呦，你这么打破砂锅问到底的样子，多让人害羞啊！就是，倩倩不想让别人知道，别问了。你再这么胡搅蛮缠下去，我会怀疑你的精神状态无法胜任这份工作。如果我跟简然告状的话，你就完蛋了。你污蔑我你，你知不知道他刚才给我打电话，就是让我多关照一下你们这帮不省心的新员工的精神状态。你说我的话，他会信吗？信什么？邱总，你怎么亲自来了呀，邱总？嗯，我来看你们一下。邱总这么关怀下属，我真的好感动呀。我们好般配呀、啊！方婉清，你干什么？你婉，婉清，婉清，哎，邱总，婉清，你为什么见了我就跑啊？你放开我！我不放开，告诉我到底发生什么事了？你真的没有事情瞒着我吗？瞒着你？什么事情？之前。瞒着你隐身身份的事情，不都已经解决了吗？不是这个事儿，别的事儿。婉欣，你不要给我打哑谜，行不行？嗯，这是你戒指的事儿。呃，戒指不喜欢。再怎么说，咱们也是领证的吧？你跟别人待婚前，我怎么可能喜欢得起来嘛？别人？什么别人？哪有什么别人啊？魏倩倩。他刚才都已经秀出来了，而且你也没有否认。魏倩倩是谁啊？啊、哦，你别跟我装糊涂啊，邱景然！你刚才跟我说没空，转头就给我打电话，你别以为我不知道。打电话？你说魏倩倩？不是，这什么跟什么啊？你真的跟他没有关系？除了知道他是人事经理，其他的一概不知。你的电话？我是怕你来远方工作不适应，让他关照你一下。那戒指，帮你宣誓主权，告诉他们我已经结婚了。你干嘛？你看，里面刻着字。婉欣，原来这是刻着我名字的。婉欣啊，没有别人，只有你。所以之前到底发生什么事情了？跟魏经理有什么关系？你告诉我好吗？事情就是这样了，你要是不信的话，可以去找魏倩倩对质。你别给他打电话，我帮你去办公室找。哎，找他干嘛？那你，李秘书，整理一下资料，把人事部的魏倩倩都开除了。你的事儿再确认一下。这点事儿都确认不了，我当什么？婉欣，我关照员工，在意别人的风评。都是因为你，因为是你，所以我这么做。如果有人惹你不开心，就是我。竟然，不管是多远的远方嗯，不要害怕我。虽然有些仓促，但事已至此，想做你的太阳，你的戒指，和我一对的戒指，就算你平时不戴，放在身边，我也就算不能在你身旁。嗯话说回来，这个才是跟你一对的戒指。那魏倩倩那个全球限量的戒指，到底是个什么东西？哎，关于人事部魏倩倩的处罚公告，怎么回事？好像被开除了。妈呀，那里面是这么写的：他伪造学历不值，他和同事搞不正当的男女关系。我知道，我听说他那些奢侈品全是假的，都我一直。他简直就是个爱之人的冲动，就是，不止奢侈品，他那个跟景然一对的戒指是拿着照片找上一笔仿出来的，聊天记录、转账记录全找到
，真是费尽心机啊！这要不是你，正好是千千老婆，搞不好公司上下都被魏千千骗得团团转。哎呀，什么叫正好？什么叫什么呀？哎呦，你怎么还害羞啊？嗯、你还没习惯啊？嗯。哎，你脖子上什么？哎，你别扒了我，戒指而已嘛。这就是那个真货戒指，全球限定，可以当传家宝的超贵戒指。小声，小声！你干嘛不戴在手上啊？藏这么深，谁看得见啊？哎呀，我自己知道就行了，干嘛要让别人知道？再说了，刚出了费倩倩这回事儿，让别人看到不就更爽了？说的也对，而且啊，我总觉得，如果我接受了这个戒指，事情就会变得不一样了。我的家庭，唉。也对，你还有你的小秘密。秋姐现在这么认真，感觉你更不好开口。宋婉清，你这个贱人！魏倩倩，都是你是不是啊？你嫉妒我，举报我，你不能好死你！嫉妒你，嫉妒你买假包骗人。魏倩倩，你可别装了。你怎么能这么说我？我以前对你那么好，对我好。那是使唤我比较顺手吧，现在想想我都觉得呸！方婉清，你个死杂种，你以为把我挤走了，你就能顺利上位了？上位？上什么位啊？你们，你们以为他是什么好人吗？要不是他爬了领导的床，他能这么顺利把我搞走吗？我爬床？不要脸的小三儿，我呸！可心，你冷静点，你别再看一般见识啊！你还学我搞什么戒指是吧？我告诉你，就你这种货色，你脱光了站邱总面前，他都不会看你一眼的。啊、不好意思，他看着一眼都不眨一下。你在说什么虎狼之词？你在干什么？魏倩怎么进来了？快快出去！你们都看好了，方婉仙跟李秘书有一腿，就是个贱婊子。什么玩意你敢打我？打的就是你！你这么会造谣，你半夜不怕鬼敲门吗你？你方文香，都死吧！你给我等着！看什么看？看什么看？还不赶紧散了？不好意思，啊，让你们受惊了。我这就去向邱总汇报。什么颜色？既然他都已经被开除了，应该做不出什么意吧？我错了。我太天真了，魏倩倩居然群发邮件造谣我，这是真能作妖啊！我相信大家都不相信那封邮件的内容吧？这明显的就是造谣污蔑。虽然方婉清同志刚来远丰没多久，但是他平时的为人我们大家都很清楚，他绝对不会做出这种事情来的。婉信，你放心，我们是绝对不会相信魏倩倩的污蔑的。对对，这邮件我都删了，这就是个垃圾邮件。谢谢大家，吴姐，谢谢你。都是些小事情啊，如果你以后有什么不开心的话，欢迎来找我聊天。嗯。解释一下，这是什么东西？对不起，是我们没有做好防范工作。没想到魏倩倩她这么疯，去找律师起诉魏倩倩，研究一下那劳务合同，把所有能推卸责任的部分下掉。是。万兴，你还好吗？我还不如公开呢。嗯？你说啥？与其被污蔑，被无端猜忌。我们还不如大方承认，你根本不需要走后门，你本来就是我的合法妻子。要不，我明天开全体员工大会。秦然，那个你冷静，不至于，真不至于啊！魏倩倩都那么说，你不生气吗？生气，我当然生气，我当场就给他一个大耳挂子。你是没看到那个场面。要不我再帮你出个气，不好吗？不用了，那个我的心理承受能力没有那么低。再说了，他想什么我才不管呢。反正我的同事也都相信我。婉欣啊，你完全没有必要委屈自己。不委屈，嗯，我不想麻烦你。
，我就是想为你做点事儿，我不觉得麻烦。景然，嗯，那个，时间不早了，我先去休息了，晚安。啊、晚安。我们现在这样，到底算什么关系呢？这奶茶谁的呀？不知道啊，我一来就在这儿了，我还以为是你点的呢。我没点啊，总不至于是邱景然吧？难不成今天是他生日？嘘，你别问了，我都看到了，是吴静放你桌上的。啊！哎呀，你怎么还糊里糊涂的？人家这明显想追你啊！你说什么？嘘，小声点儿。我跟他话都没说过几句，他怎么会想着来追我呢？这我就不知道了。听说上次邮件造谣也是他先站出来帮你解围的。那我也不知道他是这个意思呀。不行，我得我得去找他说清楚。哎哎哎，你等等，你为什么要这么快拒绝呢？我已婚了，那我这不是耽搁他吗？可是你跟邱景然又不是正夫妻，而且你有个假老公，又不妨碍你有个真男朋友。嗯，我觉得重点应该不是这个吧？我觉得吴建其实挺好的，如果你喜欢的话，要不然去跟他聊聊。不好意思啊。把你单独约出来，是因为有些话我想要单独跟你说，但是又怕其他人听到。没事的，你能约我出来，我就很开心了。嗯，我觉得你可能对我有一些误会。什么？我脾气很差的，我生活习惯也很差，我天天赖床迟到，哦，我还很懒。你这么贬低自己，是想让我跟男人出去？嗯，不贬低，不贬低，我就是这么。你摸哪儿呢？我都帮你解了这么多次围，我摸你两下子了，嗯？你说什么？别装了，你和那魏倩倩不是同一种人吗？你放心，我嘴很严的。你知，我知，挺知，挺知。哎，我不知道你跟那个魏倩倩有什么龌龊事儿，但是我跟她不一样。魏倩倩想当初都是舔着老子的，我现在对你已经够好的了，你还有什么不满意的？吴姐，你还是个人吗？原来你以为跟我说两句好话，给我买两杯奶茶就能跟我上床了？不然呢？难道还真的以为我喜欢你？咱们都不是初中生了。你无耻！对我无耻，你清高。不过我最喜欢清高的女人在我身下发浪。哎呀！不是吧？这门刚开关开着呢。哎呀！我真的很喜欢你，你跟我接触过的女人都不一样，你就跟了我吧。项目部我说了算，我会让你今后的工作轻轻松松。啊！救命啊！有没有人在啊？救命、啊！这个地方平时不会有人来的，这可是你挑的地方。景、啊、然，从，从，这开玩笑的吧？你怎么找到这儿来的？给你打电话，我没接，查了监控。周总，对不起，是我有点无中动了你的女人。职场性骚扰、以权谋私、暴力胁迫，吴建，远峰公司怎么有你这种败类？周总，周总，我错了，我求求你能不能不要开除我？周总，觉得有可能吗？婉晴，对不起，是我冒犯了你，你要早说，你和周。那咱们也不会闹这样的误会，是不是？你离我远点，恶心！如果你还想平安从远方走，今天的事你最好跟我干净。我干净，绝对我干净。如果我说出去，天打雷轰。之后，有人会给你来对接，你最好想好怎么说。周总，不好了。急急忙忙的干什么？有人冒充你拍摄您打人和威胁员工的视频，现在在社交平台上已经流传开了，对您和集团的形象很不利。啊
，周总，对不起，是我有点无中动了你的女人。这谁做的恶作剧？太过分了！如果说确实是我做的，邱总，你怎么不提前告诉我呀？事态紧急，我有什么办法？现在视频已经流传开了，必须要做紧急公关，搞不好还会有媒体来采访你，必须要挡住。那就开新闻发布会。把这件事情的真相说清楚，顺便把我和婉星的事情公开得了。我来处理，我来处理，我来处理。喂，你好。猜猜我是谁？喂，为什么挂我电话？你谁呀、啊、你？不会吧，不会吧，不会有人连自己亲哥哥的声音都听不出来吧？你别夸我啊，你如实道来，你到底是谁？十二岁那年呢，你因为把棉花糖藏在枕头下边被妈妈发现，被暴揍了一顿。十四岁那年。你因为给什么校运会写宣传稿被拒了，没被接收，痛哭了三天三夜，还有些什么来着？停停停！闭嘴！我先对你个声明，这还差不多。我现在正式向你宣布啊，你无所不能的大哥回国了，高兴吧？你这种傻逼哥哥回国，我有什么可高兴的、嗯？还有，你是怎么搞到我电话号的？哼，这还不简单？不过方婉清啊，你跟远峰的那个邱景然什么情况？来真的？这没公平吧？哎，这个一两句话我也说不清。好，那明晚我接你吃饭，到时候你给我好好讲讲。邱总。又匆匆忙忙干什么？舆论发酵了？不是，啊，是网上关于您和夫人还有吴健那段视频，一夜之间全部消失了。我们还没来得及出手，就有人帮我们解决了这件事情。远峰的公关能力在国内算数一数二的，没有几个公司会比远峰更快啊。对啊，我怀疑这背后有更大的阴谋。是不是我们的竞争对手在搞小动作？景、嗯、然，今晚小优约了我吃饭，就不跟你一起回去啦？好。嗯。看看吧，一回来就给我找事干。嗯，不错不错，都删干净了。这种断章取义的小事情，要是发酵开，那对景然也太不好了。还好我发现了及时。你跟远峰集团那小子是真的？你什么眼光啊？嗯，我不许你这么说景然。还有，我们是假结婚，不是真的。你哥种了这么多年的歪脖子大白菜，最终还是让猪给拱了。苏晨宇，你说什么呢？你大没小，小哥，都这么大了，你还打我的头，我不要面子的嘛！你别给我岔开话题啊！你们俩到底是怎么回事？就那么回事儿，就那么回事儿。妈都跟我说了，你假扮穷鬼跟他领证是不是？什么假扮穷鬼？我只是没有刻意跟他说过咱们家的情况而已。后来事情发展的越来越奇怪，就一直没有找到机会说。妹妹啊，你要是跟他玩玩呢，哥就管不着你。你就算出了事儿，家里也能给你兜底。但是，如果你想跟他认真来，我劝你啊，还是尽快找个时间跟他把话说清楚。豪门之间的联姻，没有你想的那么简单。我不想搞什么豪门联姻，我跟景然就不能一直过平静普通的生活吗？这不是你能决定得了的。知道我为什么这么急着全网删除这个视频吗
。如果有人发现这个视频的女主角是星月集团的大小姐，你想要的平静生活现在就已经没有了。嗯。周总，周总，周总，你真得看一下这个。你又匆匆忙忙的，又有什么事啊？哎。夫人昨天晚上跟你说，她去和秦优小姐吃饭，但是您派出去的保镖却拍到她和一名神秘男子，姿态十分亲密。能查到是谁吗？还不能确定，但是看面容和身材，和刚刚回国的新月总裁苏晨宇十分相像。新月集团？对，新月集团是国内的传媒巨头。之前您和夫人消失那段视频，现在看起来。也很像是新月集团的手笔。所以你买的西装为什么也有配照？你没有女朋友吗？哎，你说对了，我还真就没有女朋友。说好了就这一次啊，以后我可不能随随便便跟你出来，万一被人误会了怎么办？误会？谁误会？邱景然误会？哼，我可是他大舅子，他敢。景然，这位是我的，我的远方朋友苏晨宇。这位是，原来是新月集团苏晨宇苏总，远方集团邱景然，婉清的爱人幸会。他知道我是新月集团的，怎么办？我怎么知道该怎么办？你想想办法呀。邱总，幸会。这个时间段逛商场。带着别人的夫人，你们新月集团真是有够闲的呀！他明显把我当成他情敌了，不准暴露，不然你死定了！哎，竟然苏晨宇呢？他是因为刚回国找不到人陪他逛街，所以才拉我一起。他一是个笨蛋。我们的事回去再说。你是不是怪我没提前跟你说？对不起，啊，我以为不是什么大事儿。你什么态度？你平时也是这么对婉清的吗？你有什么立场？教训我吧！哎呀，你们干什么呀？好，我现在呢要跟婉清继续逛商场买衣服了。邱总，你事务这么繁忙，赶紧回去办公吧。你少说两句。金然，那个，要不你先回公司吧，我保证我很快就结束，然后回来找你，好吧？我也去。啊？我是说，我要去。那你跟我们一起？是我们一起带着他。邱警察，你别太过分了。是我先约的婉清，我是婉清丈夫，你是什么？我是。哎呀，行了，你们少说两句吧。啊，买不买衣服？我买回家了。哎。欢迎光临，看见什么？是陪男朋友来买衣服吗？这是我们店的新款。嗯嗯，这位也是男朋友，是老公。哦，明白，但是你自己说。明白明白，你明白什么呀？婉清，这下怎么样？哼，陈旧思吧，一点不冒。婉清，看我这件怎么？哼，哗众取宠，哗众取宠。你你，哎呀，你们别吵了，幼稚不幼稚啊？哎，喜欢哪件是哪件不就行了吗？想继续换吗？我在这等你啊。小姐姐真是好福气啊，两个大帅哥为你争风吃醋。哎呀，不是你想的那样。小优，救命啊！我哥从国外回来了，现在在跟景然一起买西装。什么？怎么样？我呢？啊
，你也就那样吧。好，好。哎，不是，你哥给你出头，你现在胳膊肘往外拐是不是？你别在这拉拉扯扯，那不好看就不好看，我说的是实话。好，啊，你不是说你跟他假结婚吗？我怎么现在看着不像这么回事啊？没有，你可别乱说。你没说什么，什么都没说。感谢你不太对劲，你变了，你以前什么都不瞒着我。既然事情不是这样的，呃，虽然我没有证据，但是我觉得你在 CPU 方面行。我警告你，你可别耍这种花样啊！他脑子可不好使、啊。我脑子不好使啊！你回国航班都能看错，尤其支付宝都不会用的笨蛋，有什么资格说我？我支付宝不会用，是因为我七八年都没用了。你自己天天用，你密码都能输错到上限。咱们俩到底谁更笨、啊？我，哎，行行行行行，还得垫着，让他看笑。哼，这几件买单。那这件就送给那位先生。哎呦，让远丰集团大总裁给我送这么一件衣服，这都不好意思啊。苏总远道回国，我自然尽地主之谊。正好今晚在何月订了晚餐，不知道苏总有没有时间光临啊？当然。六点零三分，他迟到了。嗯，苏晨宇居然敢迟到，他想好了。没有时间观念的人。苏总告，我喜欢迪斯科，喜欢慢的风格，我喜欢迪斯科，就如灵魂琥珀，我喜欢迪斯科，烟雾缭绕回首，我喜欢迪斯科，迪斯科，迪斯科。我去，我去。迟到五分钟是我对主宾的尊重，还能让你装啊？哎，你要干什么？他以为远方集团没有几个穿黑西服的保镖吗？哎，不是，你不要被他这种神秘病传染了呢。呼，喂，来人儿，婉星，坐这边，过来。嗯，玩具了哈，我跟小姨夫走。各位，请问你们谁点餐？邱总想必是这里的常客，邱总先请。苏总远道而来，当然应该是苏总先请。别管他们，放心，你来点。这个，这个，这个，这个，这个。嗯。哦、嗯。都吃的差不多了吧？那咱们回去吧。好，我现在就去开车了。一会儿你打电话告诉妈一声。他们老想那些自己回去，放什么呀？等一下，他们俩住在一起？当然啦。他们到底是？假夫妻还是？这个，我怕是我一个人，他们还在玩假夫妻的游戏。如果是这样的话，我真的好吗？景然，怎么了？晚霞，可以聊聊吗？是，是苏晨宇的事吧？哎，他这人不是不礼貌，他就是单纯的没脑子。如果他让你不开心了，我替他向你道歉。为什么要替他道歉？为什么对他这么好？嗯，我对他好。景然，你误会了，我
，因为他回国了，所以你要选他是吗？不不不，没有，不是的。晚香，可能我们开始的很儿戏，在你眼里，我们可能像过家家一样，但我不这么认为。金明，晚香。从听到你的声音到现在，我都不由自主的被你吸引，关心你的一举一动，你的开心，你的不开心。那行，事到如今，不可能再骗自己了。我希望我们的关系能更进一步。你这是在？对，是我在想你干嘛？等一下，我有话要说。金然，如果你发现我没有那么好，如果你发现我一直都在瞒着你，你会不会后悔刚才说的话？我和苏晨宇有关。有关。但又不完全有关、啊，重点不是他。对不起，景然，不是你的问题，是我。你再给我一点时间，明天，明天我一定会给你一个答案的。我只想做你的太阳，你的太阳，在你的心里呀、啊，在你的心底呀、啊，不管是多远的远方。不要害怕，我在身旁，想做你的太阳，你的太阳，在你的心里呀、啊，在你的心里呀、啊，就算不能在你身旁，不要着急，我会等你的，我一直都在。我决定跟景然坦白了，虽然他可能会生气。但是我真的瞒不下去了。我劝你啊，最好暂时先别这么干。为什么？你别想阻挠你妹妹的终身大事。我呀，已经通过我内部的绝密渠道了解到了，这个邱景然他有问题。你才有问题嘞！你跟我急眼有什么用啊？我呀，通过我外国同学的远房亲戚。的同事，打听到了，这个邱景然之所以这么多年一直不近于色，就是因为他有个念念不忘的白月光。你这都是从哪儿听来的乱七八糟的八卦？人生大事，我什么时候骗过你啊？不可能嘛！那如果这样，景然他为什么还要跟我告白呢？有没有可能？他把你当做他白月光的替身啊？替身？替身是个什么表现？虽然说，邱景然在多年之前爱上了一个跟你非常相似的女人，这件事非常离谱，但是他确实有发生的可能性。等一下，我怀疑你在贬低我，并且我有证据。什么叫爱上跟我相似的人很离谱？是跟我相似很离谱，还是爱上很离谱？都挺离谱。呃，重点不在这儿。嗯，反正呢，情况我都跟你说了。你是要继续你的坦白加告白计划，还是弄清楚他这件白月光的事儿？随你。嗯，你让我再想想，再想想。没关系，不管你做什么决定，哥都坚定的站在你这边。哥，嗯，敢跟我抢妹妹，邱景然。做好准备，面对疾风吧，哈萨克，哈萨克，哈萨克。景然，请问你是把我当个白月光替身了吗？哎呀，不行不行，这也太失礼了。景然，不好意思，虽然我向你隐瞒了一些事情，但是我想知道你是不是也瞒了我一些什么。哎呀，也不行嘛。马星。<笑>我吓我一跳，你才吓我一跳呢！反应那么大干嘛？没有，我只是单纯的被你吓了一跳。嗯嗯嗯，婉、嗯、星，你别误会，我只是单纯的喊了你一下，我请你一下
，呃，不要有压力。子然，我本来今天真的已经下定决心给你回复了，可是现在，怎么了？我也不知道。子然，对不起，我是有苦衷的。哎哎，邱总，夫人今天出门之后，只是和苏晨与苏总在一块吃了顿饭，没有去过其他什么地方，只是他出门之后。就变得不是很开心了。哎，我明白了，婉心一定是被人威胁了。苏晨瑜，难道我真要多个妹夫了？先生，您不能进去。先生，先生，谢谢苏总。苏晨瑜，你跟婉心说了什么？先生。啊您再不出去，我就要报警了。保安，保安人呢？别报警，你先出去。苏总，出去。哦，好。看你这个样子，婉心没答应你的告白啊？婉心会那样，果然是你。别搞错因果了，邱景然。如果不是你先对不起婉心，我就算说破大天也治不好他的另外一半。我对不起婉心啊，苏晨宇，我告诉你，别以为你造谣离间就能挑拨我和婉心的关系。我造没造谣，你自己心里清楚。你真以为我不敢揍你是吧？来呀！哎，这是。我跟婉心这么多年朋友，有张合照很正常。把合照私藏在身边，随时查看的。苏晨宇，你有够变态啊！我是真不知道他怎么忍心这么长时间。算了，不装了，我摊牌了。你有病吗你？我就是方婉星的亲生哥哥。景然，我刚到公司就听说你来找苏晨宇，你们怎么了？嗯，我已经招了，你自己看着办吧。招什么呀？你你你们也不是一个姓啊。哦，我跟我妈姓，我是雨天的早上出生的，所以我叫陈宇。他呢是晚上出生的，所以他叫晚星。那星月集团呢？星月集团是我的，也是他的。如果你真的能当了我的妹夫，那也有你的。现在呢，我要替我这个笨蛋妹妹好好问清楚。你喜欢的真的是他吗？你这话什么意思？呃，姐，别在意，我哥不知道从哪打听到的奇怪八卦，就当真了。哎呀，你你回我干什么呀？我今天非得问清楚不可。我对婉星是认真的，你最好老实交代啊！要是真让我说出来，咱们俩谁脸都你到底想让我说什么？哎呀，没什么，他就想问问你那个白月光到底是谁。白月光？哎，你看他什么都不知道，不如这事就过去了，翻篇。你别给我耍花招啊！秋风可都告诉我。秋风？你看他这个反应，绝对有问题。没有别人，白月光就是你，一直是你。啊？嗯你一直没察觉到吗？异域仙途三福曾经的阵营女神，是星星女神。你怎么知道？不是，等一下，你难道是？哎，等等等等，是我理解那个意思吗？阵营女神，搞网游是吧？搞网恋是吧？啊，哥，我很久没玩了，你别听姐言瞎说。我不是，我没有。我不管你多久没玩了。你是不是当时玩了？就在我出国的时候，是不是方婉欣？哎呀，我都多大了，我玩个游戏，我怎么了？
重点不在这儿。我作证，晚星真的很能玩这东西，你们可以别生气。嗯，你这大哥叫的挺顺口啊，早有预谋的。等一下。邱姐然，你别岔开话题，你是不是我们工会的？算是吧。你是谁？为什么一直不告诉我？啊、嗯？我就一个小透明，你也不记得了。不行，我肯定记得。你快说。你不会有什么黑历史吧？从实招来。嗯。三花。咸鱼吗？还是夕照？哦，你是夕照是不是？哎，对，打那个山号战输了的夕照。哎呀，居然是你！你知不知道你打那个战争输了是因为对面开挂了？嗯，所以我把他们号都给删了。啊？哎，原来远方集团三年前就把《异域仙途》这款游戏收购了。哼，业绩还挺好 ，nice 呀，妹。过奖过奖。新月集团新出的项目，最近发展也不错。哎，哎哎哎哎怎么感觉你们找到了同类呢？哎哎哎哎哎哎！咱刚开始的时候，好像也一起装到一块。嗯，那时候你还说我没吃过三文鱼呢。你显摆你记性好是吧？我要是记性不好，那怎么能第一时间听出你的声音？什么？你还说？不过吧，我感觉时间你会是很久的。可是我觉得时间过得还是很短。怎么？我们呢，还有很长很长的一段路要走。两位，好久不见呐！<笑>看一下，咱店里的。海鲜水产、瓜果蔬菜都很新鲜呢。是屈原，中奖。哥哥，夫人，交易马上要开始了，你们怎么还在这儿？哦，这水果挺新鲜。买一送一还挺划算的。那给妈买点，再给小优买点，再给你哥买点。嗯，那李秘书辛苦你给他们送一下了。辛苦了。夫人，这点运费就别省了。邱总他不差钱啊。